நம்மில் பல பேர் வீல் சேரில் ஓட்டியிருக்கோம் வீல் சேர் அட்லீஸ்ட் பார்த்து வச்சுருக்கோம் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீல் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு அடிஷ்னலாக முன்னாடி ஒரு வீல் இருக்கும் மொத்தம் மூணு வீல் இல்லைன்னா ஒரு சில வீல் சேர் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் சிஸ்டம் எலக்ட்ரிக் வீல் சேர் கூட இருக்கும் ஸோ அந்த வீல் சேரில் இருக்கிறவங்களாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா முதுகு தண்டு உடம்பு பாதிக்கப்பட்டவங்களாம் இருப்பாங்க இல்லைன்னா போலியோ மூலியமாக அட்டாக் கை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்பட்டுட்டு அந்த வீல் சேர் மூலியமாக போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து நிறைய டைம் வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருந்திருக்கும் என்ன அப்படின்னா எந்த நேரமும் பார்த்தாலும் நம்ம ஒரு உதவி சின்ன ஒரு உதவினாலும் வந்து நம்ம வேற ஒருத்தரை நம்ம நாடுறதா இருக்குது நம்மளால எந்திரிச்சு நின்று ஒரு பொருள் நம்ம எடுக்க முடியலையே ஒரு நல்லபடியாக நம்மளால விளையாட முடியலையே ஸோ அப்படிலாம் வந்து அவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருந்துட்டு இருந்திருக்கும் அதை வந்து இதை கண்டு இதை போக்குறதுக்காக ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒரு புதுசாக செஞ்சுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு நிறைய யோசித்திருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக கடந்த மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம மெட்ராஸ் ஐஐடி காலேஜும் ஃபீனிக்ஸ் மெடிக்கல் சிஸ்டம் அவங்களும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷ உழைப்பின் மூலியமாக ஒரு புதுசாக ஒரு வீல் சேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த வீல் சேருக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அரைஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருந்து நாம் எந்திரிச்சு ஒரு நின்று நிற்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ அந்த அதாவது சுருக்கமாக வந்து இப்போ எல்லாம் ஸ்டாண்டிங் வீல் சேர் அப்படின்னு நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த மூணு வாரத்தில் நிறையா சோசியல் மீடியாவில் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் நிறைய லைக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீல் சேரை பற்றி ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஓடுற கிளிப்பிங் வந்து உங்களுக்காக நான் ப்ளே பண்ணுறேன் அதை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வாங்க அந்த வீல் சேரில் வந்து நமக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இது நல்லா இருக்கு ஆனால் இது நம்ம எங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதை பற்றி யாராச்சும் டீட்டெயில்ஸ் சொன்னாங்கன்னா தெரியல அப்படின்ட்டு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நானும் நிறைய இடத்துல பார்த்தேன் ஸோ அதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம எங்கே வாங்குறது அதோடைய விலை என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் குறித்து தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக சொல்லலான்னு இருக்கேன் அண்ட் கடைசியாக இன்னொரு வீல் சேரும் வந்து நமக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியாக இன்னொரு வீல் சேரும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய சோதனை ஓட்டம் கூட வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடத்தியிருக்காங்க அது என்ன வீல் சேர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வீடியோடைய கடைசியில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அன்பு மாற்றத்தின் கொண்ட சொன்னங்களுக்கு ராம்ஜியின் வணக்கங்கள்
இது நாம் எந்திரிச்சு நிற்கும் போது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து வரைக்கும் நாம் எந்திரிச்சு நின்றுக்கலாம் இதில் வந்து நூற்றி பத்து கிலோ வரைக்கும் இது வந்து வெயிட் தாங்கும் இதில் நாம் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத குறித்து தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதை வந்து சேல்ஸுக்கு கொண்டு வந்து இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீனிக்ஸ் மெடிக்கல் சிஸ்டம் அந்த கம்பெனிக்காரங்க தான் வந்து இதை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இதனுடைய வேலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதினஞ்சாயிரம் என்னடா பதினஞ்சாயிரமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க இது புதிய கண்டுபிடிப்பாக இருக்கிறதுனால இதனுடைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படிங்கிறதுனாலையும் வந்து அந்த ரேட் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நம்மள பல பேர் வந்து என்ன யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் இதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்கனாவோ இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ம மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவசமாக கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலோ வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இதன் மூலிமா பயனடைவாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துடைய எதிர்பார்ப்பு ஸோ இதை வந்து கவ க அரசும் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களும் வந்து இது ஒரு கம்மி விலைக்கு வாங்கி எங்களுக்கு வந்து இதை இலவசமாக கொடுத்தா இன்னும் எங்களுக்கு அதிக பயனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த காணொலி மூலிமா நான் தெரிவிச்சுக்கிறதுல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் உங்களுடைய வெப் ப்ரௌசரில் ஃபீனிக்ஸ் மெடிக்கல் சிஸ்டம் ஸ்டாண்டிங் வீல் சேர் அப்படின்னு அடிச்சிங்கனாவே எடுத்துன்னே ஒரு லிங்க் வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா அதுக்குரிய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் ஒரு சில கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் வந்து இந்த வீல் சேர் வாங்கிறதுக்கு நம்ம எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்ட்டு அதில் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா வந்து சாதாரணமாக அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து இதை பயன்படுத்துகிறவங்க வந்து இடுப்புக்கு கீழே வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த இதை பயன்படுத்த முடியாது அஃப்கோர்ஸ் அதில் வந்து நிறைய பெல்ட் இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆச்சு வந்து நம்ம அதில் எந்திரிச்சு நிற்கிற அளவுக்கு நமக்கு திறமை இருந்தால் நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் மட்டுமே வந்து இந்த இதை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இருந்தாலும் வந்து இது ஒரு நல்ல கண்டுபிடிப்பு இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அது வந்து நான் உங்களுக்காக அது எப்படி அது ஃபில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் படித்து காமிக்கிறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் உங்களுடைய நேம் ஏஜ் அதெல்லாம் போட்டுக்கிறீங்க உங்களுடைய வெயிட்டு உங்களுடைய ஹைட்டு அதெல்லாம் அதில் நீங்கள் போட்டுக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ்ஆர்னோ டைப்பில் வந்து ஒரு சில ரேடியோ பட்டன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வலது கையில் ஒரு கிரிக்கெட் பேட்டை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ நேரம் நிற்க முடியும் அதே மாதிரி உங்களுடைய இடது கையில் உங்களுடைய கிரிக்கெட் பேட்டை வச்சுட்டு எவ்வளோ நேரம் நிற்க முடியும் முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் எஸ் கொடுக்கணும் ஸோ கிரிக்கெட் பேட்டை வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இப்படி தூக்கி பிடிக்கிறீங்க இந்த கையில் இப்படி தூக்கி பிடிக்கிறீங்க உங்களால் அதை ஹோல்டு பண்ண முடியுதா அந்த பேட்டை அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு பால் ஒரு பால் வந்து இப்படி நீங்கள் தூக்கி பிடிக்கிறீங்க அது உங்களால் தூக்கி பிடிக்க முடியுதா அதுக்கும் வந்து எஸ் ஆறணும் அப்படின்னு ஒரு போட்டிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா மூவ் பண்ண முடியுதா அந்த வீல் சேரை ஓட்டுற அளவுக்கு அதை நாம் எந்திரிச்சு நிற்கிற அளவுக்கு உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இயக்க முடியுதா அப்படிங்கிறது எஸ்ஆர்னோ கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டிங் ஹிஸ்ட்ரி வென் வாஸ் த லாஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் கடைசியாக என்னைக்கு எந்திரிச்சு நின்றுருக்கீங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு ஆகிருக்கலாம் முது தண்டோடம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அது அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னைக்கு நீங்கள் எந்திரிச்சு நின்றுருக்கீங்க எப்போ நல்லா நடந்திருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் பிறவியிலிருந்தே வந்து மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்திருக்கீங்களா போலியோ மூலிமா அட்டாக் ஆகியிருக்கீங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம ஃபில் பண்ணணும் ஹவு மெனி டைம்ஸ் இன் அ டே டூ யூ ஸ்டாண்ட் யூஸ்வலி ஒரு நாளைக்கு நாம் எத்தனை தடவை எந்திரிச்சு நிற்போம் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் டூ யூ ஸ்டாண்ட் அட் அ டைம் ஒரு ஒரு தடவை எந்திரிச்சு நின்னீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உங்களால் நிற்க முடியும் டூ யூ ஸ்டாண்ட் யூஸிங் எனி டிவைஸ் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த டிவைஸ் நீங்கள் ஏதாச்சும் எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டிவைஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா இப்போ வந்து நான் எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ஏனி பிடிச்சதா எந்திரிச்சு நிற்பேன் அப்படின்னா அது ஏனி அதை பிடிச்சி தான் வந்து என்னால் எந்திரிச்சு நிற்க முடியும் இல்லை வாக்கர் மூலிமா தான் நான் எந்திரிச்சு நிற்க முடியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அதில் நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் ஆர் யூ ஏபிள் டு சிட் எரெக்ட் ஃபார்
ஸோ இது வந்து முக்கியமான கொஸ்டின்ங்க நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளில் வந்து ஸ்பைன் அதாவது முதுகு தண்டுவடம் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து எஸ்ஸில் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து சி வடிவத்தில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு அது அதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உங்கள் முதுகு தண்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு வளைவுகள் இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதையும் வந்து நாம் இந்த இடத்துல நம்ம குறிப்பிடணும் டு யூ ஹேவ் ஃப்ரீ ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் அட் தி ஃபாலோயிங் சைன்ஸ் ஆன் போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இது எல்போ ஹிப்பு நீ ஆங்கிள் எல் லெஃப்ட் எல்போ லெஃப்ட் ஹிப்பு லெஃப்ட் நீ லெஃப்ட் ஆங்கிள் இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இயங்குதா இல்லை அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க டு யூ பெர்ஃபார்ம் ரெகுலர் பேசிவ் எக்ஸசைஸ் ஃபார் ஹிப்ஸ் நீஸ் அண்ட் ஆங்கிள் உங்களுடைய இடுப்புக்கு முழங்காலுக்கு மூட்டுகளுக்கு வந்து நீங்கள் ரெகுலராக வந்து ஏதாவது எக்ஸசைஸ் செய்கிறீங்களா அதுக்கு வந்து எஸ்ஆர் நோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் அதாவது நாலு வகையான ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கணும் அந்த நாலு ஃபோட்டோகிராஃபையும் எடுத்து நீங்கள் வந்து அதில் அப்லோடு பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வீல் சேரில் உக்காந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஃபோட்டோ அதாவது வீல் சேரில் உக்காந்துருக்கிற மாதிரி வீல் சேரில் உங்களுடைய ஹிப்பு தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவுமே அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடு ஒரு ஃபோட்டோவும் ரைட் சைடு ஒரு ஃபோட்டோவும் பேக் சைடு ஒரு ஃபோட்டோவும் இந்த நாலு ஃபோட்டோவும் எடுத்து அது அதில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பேசிக் ரூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் பார்த்தா இது இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணணுமா நம்ம இது எப்படிலாம் இதெல்லாம் நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு யாரும் கவலைப்படாதீங்க ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் நினச்சி பாருங்கள் நாம் இன்னைக்கு ஒரு கேலிபர் வாங்க போகிறோம் அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற மருத்துவர் வந்து இதெல்லாம் பரிசோதித்து நம்மளுக்கு அந்த கேலிபர் வந்து காலுக்கு கரெக்டாக ஃபிட் ஆகுதா அதெல்லாம் வந்து யோசித்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் எடுத்து தான் வந்து நமக்கு அந்த கேலிபர் தராங்க அதே மாதிரி நம்ம ட்ரை சைக்கிளாக இருக்கட்டும் நம்ம எந்த உபகரணம் நம்ம பயன்படுத்தணுனாலும் அதுக்கு நம்மளுடைய மருத்துவருடைய ஆலோசனை இல்லாமல் அதை நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு லிம்பு ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்பு சேர்ந்தா இருந்தால் கூட ஒரு நாள் முழுக்க இல்லை ரெண்டு நாள் காத்திருந்து தான் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்பை வந்து நம்மளால் வாங்க முடியுது ஸோ இதுவும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது தான் ஏன்னா நாம் எந்திரிச்சு நிற்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி நின்னோம்னா நம்ம காலில் வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா வந்து நம்ம அப்படியே சரிஞ்சு விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது மூலியமாக நமக்கு வேறு ஏதாவது தொந்தரவுகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்டிருக்காங்க டாக்டர்ஸுடைய சர்டிஃபிகேட் வந்து இது இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஓகே இவருக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து இந்த வீல் சேர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு ஃபோட்டோ அது என்ன ஃபோட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து பெட்டில் வந்து சீலிங் பார்த்து அண்ணாந்து படுத்துக்கணும் நம்மளுடைய ஹிப்பு தெரிகிற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அந்த ஹிப்பில் வந்து ஒரு பேண்ட் வந்து டைட்டான பேண்ட் இல்லைன்னா டைட்டான ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு நம்மளுடைய ஹிப்பு நம்மளுடைய கால் எல்லாமே வந்து தெரிகிற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாமே வந்து அந்த டாக்டர்ஸ் பார்த்து ஓகே இவருக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டுமே இந்த வீல் சார் நம்மளால் பெற முடியும் ஸோ இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங்ஸ் தான் இதை பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்குற உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் பயன்படலின்னாலும் இந்த வீடியோவை பல பேர்த்துக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இது எங்கே போய் வாங்குறது எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கங்க அப்புறம் வந்து கடைசியாக இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா அந்த சோசியல் மீடியாவில் நான் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் நான் வந்து என்னோடய இயற்கை உபாதைகளை கழிக்கிறதுக்கு கூட வந்து ஒருத்தருடைய உதவி எனக்கு தேவைப்படுது அந்த அவங்களுடைய உதவி மூலிமா தான் வந்து நான் என்னோடய இயற்கை உபாதைகளை கழிக்க முடியுது இல்லைன்னா வந்து என்னோடய சேர்லேயே வந்து நான் ஒரு பேக் மாதிரி கட்டி விட்டுட்டு தான் வந்து அதை எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வீல் சேர் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தார் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு இயற்கை உபாதைகள் கழிக்கிறது இன்னும் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறையா துன்பங்கள் நாம் அனுபவிச்சுருக்கோம் அதுக்கு இந்த ஒரு வீல் சேர் வந்து நமக்கு ஒரு ரிலீஃபாக கிடச்சிருக்கு இது 
உள்ள பீச் வரைக்கும் இந்த தண்ணி வரைக்கும் நம்மளால போய் பார்க்க முடியாது ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப நம்மளுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சு அதுக்கு நம்மளுக்கு மாற்று வகைகள் நிறைய செஞ்சு கொடுத்தாங்க அங்கே கடல் கடற வரைக்கும் வந்து நமக்கு ரோடு போட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ அது வந்து எவ்வளோ பாசிபிள் அப்படின்னு தெரில ஏன்னா நம்ம அந்த ரோட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் வந்து நம்ம போய் கடற்கரையை நம்ம ரசிக்க முடியும் நம்ம நினச்ச இடத்துக்கெல்லாம் போய் நம்ம கடற்கரையை ரசிக்க முடியாது ஸோ அப்படி பட்ட ஒரு மனக்குறையும் வந்து இன்றைக்கி நம்மளுக்கு தீர்ந்துருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீல் சேர் இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த வீல் சேர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ சக்கரமெல்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்குது இதுவும் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து சோதனை ஓட்டம் ஓட்டி அதுலேயும் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீல் சேர் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாடகைக்கு அந்த மெரி பீச்சில் வந்து வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கடற்கரை வரைக்கும் போகலாம் நம்ம நினச்ச இடத்துக்கு நம்ம இந்த வீல் சேர் பயன்படுத்தி நாம் போகலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நமக்கு ஒரு குட் நியூஸ் தான் ஸோ இன்னும் இதை இது போல் நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் ரெகுலர் பேசிஸாக இன்னும் இருந்து நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ உங்களுடைய ஆதரவுக்கு நன்றி இந்த சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்